今天看我们来到哪儿？人大。今天吃这家店在人大东门，是一个贵州的特色。说它是火锅，也不是；烧烤，也不是。它是一个火锅和烧烤的矛盾结合体，然后还结合的特别的科学。那我们今天我就带你们尝尝这个甜娘娘贵州特色烙锅烤肉，味道怎么样 ？Let's go！ 我操，这发冷了啊！没吃过，我都没，我都没听说过贵州特色。咱今天我们广告就是全是实话，是的，到地儿了，甜娘娘贵州特色。甜娘娘吧，我觉得。你要相信他半个云南人。啊，对，今天给大家普及一下啊，乔祖宗其实是云南和广东的混血。Let's go。我去你！坐上了。你五位。啊，现在。活油灵魂蘸水，二十八一份。这是在锅上面，你看，一个底儿。那咋不烧坏了？不坏气呀！咱我贵州干爹肯定得要。不是说这还能做火锅呢吗？啊？怎么算呀？它有的是那个分层的，上面一个蘸料，然后底下还能煮东西。最底下是那个烤肉。哎呦，不知道他们家是怎么着？五花肉来一份，鲜牛肉来一份，洋芋粑粑。带车。确定那两个字这么读吗？我猜字是粑粑。啊，八八了吗？你猜个别的，不能。哎，怪鲁洋芋是什么呀？来一份，来土豆。对对对对对。啊，我这是什么？哎呦，看哪都是。贵州特色烙撅板，别认字儿啊！不是，你看啊，猪小弟是什么东西啊？猪的小弟弟吗？是吗？佩奇的弟，乔治，听过那新疆话配音的小猪佩奇吗？没有，<笑>我叫佩奇。那嘎噔儿，我弟弟乔治，那老母猪是我妈。折耳根柠檬茶，算算算算算算，我来北冰洋，我尝尝。行，差不多了，点完了啊，下单成功。你那挂了一什么玩意儿？小兔子，我自己捏的。你给他们看看，这不是有手就能捏吗？它的形状来一个巨大的装置，就是一个在山间的这样的一个柱子，卫星上都能看到的这种大的，然后就慢慢在山间腐烂。好、哦，太了。嗯。来来来来来，这是生的，是熟的呀？生的。哎呦，火盆来了！哎呦，哇塞，我这么大火盆！哎，那我也吃着吃着桌子就睡觉了。我至于，我至于。农村那火炕。嗯，这是什么呀？咱寻你们寻你们寻吗？都都来一个。要吗？要吗？来啊！不大。哇，下锅了！哟，这个的话就是板肉上面上面。啊，那我来吧。这号没那反应那快的。哇，真香！感觉都熟悉，有股西餐的味儿。芹菜、胡萝卜、洋葱，肉都搁咱们这边啊。名义上四个烤，其实是四个烤的。烤肉上。哟，啊，先先先烤干点，先蘸这个，再轻轻的，再一点点这个。先蘸中间这个，然后再给蘸干点。哎，对。烤着什么呀？肥肠。这肠是本身熟的吧？肯定得熟啊。加了一下就可以吃。烤久了它会容易炸啊。炸、哎。对。这五花肉熟了啊，按照那个服务员同志教的方法，先蘸中间这个，然后再蘸干碟。哇。看着啊，挺香的，尝尝。哇，好吃，就是它那五谷特别复合那种调料味，跟什么似的，就跟小浣熊干脆面里那个料包似的。这个味道真的有点意思啊。特别多元，酸咸没比，它是好多种辣，有湿辣，有干辣，综合在一起。然后还有香，主要是弄完那个再蘸干料，这个口味一样复合。炸了炸肠，炸了不是吃。哇，哎呦呦呦，先蘸这个。再蘸点这个，哇，哇、哦，哇，这肠还好吃。这主要是灵魂都在这蘸料里。虽然这蘸水味道很怪，但是绝对不会强烈任何食材的味道。对，还是蘸这原味牛肉好吃。这个啊，这好吗？啊，爆炸了！尝尝这牛肉脸。你说这肠完全没腌过的。原汁原味的啊。嗯，哇。我牛肉条这里边筋太多了，咬咬不断。我在这蘸水，我太牛逼！这大冬天的吃一锅这个，真爽。它是不光是吃火锅出的汗，有辣汗。应该吃点辣。它这是不是应该裹着洋葱、跟芹菜还有胡萝卜吃啊？我觉得很有道理。是啊，主播给你打个样。鲜南米饭店的底儿。
，这么多够吗？呀、啊，挺讲究啊，菜也炸，再放一个，然后再加一点灵魂，感觉，得这么撒，全撒袖子里，对，然后往嘴里爬了一，哦，学会了吗？这家绝了，这要在医院，就是属于那种灵魂黑撒那种感觉，然后是各种不同的复杂的衣服，哎，组成的。但它那牛肉感觉都是咬不动了，它烤不熟，你知道吗？它火太弱了。哎呦我，烫手的挺烫的。这火严重影响咱们进食的速度。你好，这是什么呀？啊，这个是洋芋包，这是卤肉真酥，然后打成卤豆泥。谢谢。炸卤豆泥，那那怎？啊、哦，要烤是吧？对，它里边什么馅儿啊？啊，也没有馅儿。看着跟一大棒饼似的。嗯。哇，洋芋粑粑下锅了。这是不是在这边就是主食啊？也不是主食啊，我们也是主食是米饭。哦。我给你们烤那个鸡鸡，好不好？好嘞。哇，哇，想着就好吃。啊、嗯，你那边人均做饭是不是都这么好吃？还行吧。<笑>那边吃饭都是有那个蘸水，因为在我们那边的话，嗯，基本上都是柴火嘛。啊，对，柴火。对。那那底下还有锅吗？不能。啊，不能。啊，那我看那个网上说那个，对。先是往下面盛的，对对对，这个是铺起来的。啊。哪个是真的呀？都有，我们贵州的每个地方的都不一样。啊。像我们是属于黔东南的，它就是铺起来的。贵阳啊，安顺啊，它就是往下面去的。啊，啊，每个地方不一样。对，这鸡皮现在已经变色了。然后这鸡皮，这蘸水啊，现在是越来越好了。水分一蒸发，现在它变得很稠。嗯。啊，料非常足。好了。嗯。绝了。哇、哦，绝了！它那种焦不是那种纯焦，它那种焦糯感。哎，他那种原始人有吃那种味儿。你这个就，还有，真好吃了。感觉粑粑特别不好熟啊。粑粑有没有给它切成块儿？你好，这粑粑是用什么做的？用这个是这样吃，这个啊，啊，就吃这个。对，这个是用这个做的，这个是用这个做的。这个做的这个、啊，这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这个做的。这是不是？它这个土豆甜的，像那个大波浪，你知道那个？猪小弟，猪小弟是不是得烤烤？经过烈火的淬炼，得淬一下吧。猪小弟可不行，生吃了。多人要厚道。来来来来来，猪小弟，好了。我那边那么多，来查，猪炖酒，上面还有皮的啊。下一个。你那字幕怎么说？我就问。<笑>老板，那佐料干了。好的。这猪人就非常筋道啊，就他在嘴里跑，就感觉他们生命力着。哎呦我，尝尝这个啊！刚才成哥尝了一口，成哥都吃醉了，太好吃了，一定要尝尝。所以本期啊，加派一条这头包豆腐，加量不加价，就还是给三连就行了啊。看啊，里边有馅儿，尝尝。对了吗？就是土豆腐那个味儿，加那个折耳根那个味儿，这个感觉真的让你飘在空中了。这就这确实就行啊，也不是吃差不多，但是时间有点长啊，先这么着，最后一口，完事儿。行啊，吃完了，点评一下啊，这家店真的是出乎意料。这家贵州烧烤啊，跟我之前吃的其他烧烤味儿一点都不一样。虽然说是第一次吃啊，但是你也能接受，就是一点没有怪的感觉。这就是好吃的东西，它不会让你觉得吃不惯。它除了这烧烤啊，它做的菜也非常有特色，比如说什么荷包豆腐，还有那个怪鲁洋鱼，都挺好吃的啊。但是呢，他们家有一个缺点，就是那碳。太虚了，老不熟啊，特着急。中途换了一回，这没多会儿又不行了。建议啊，商家在这个碳上多下点功夫。这回我们人均吃了八十二块四，所以我们用科学打分法给他们家打了一个四点二六八分。行啊，今儿这么着，下回咱们吃点别的，再见。